皆さんこんにちはリム情報開発ですマーケット用語って複雑だな日常生活であまり使わないなと感じますよねそのためこのチャンネルではレポートで使用しているマーケットの専門用語を解説しています今日はその中から一つ選んで日本語と英語による使用方法をご紹介します今日は時給緩和に関する表現を学んでみましょうまず受給緩和の意味を確認してみましょう受給緩和とはある商品の供給量が需要量を上回っている状態を意味します需要に対して供給が過剰にある状況を指し相場が下落する際の理由の一つとなります実際の使用方法は日韓石油価格レポートを見てみましょう韓国済みのベンゼン相場は12月が940から950ドルで前日から9ドル下落した受給緩和を受けたこれを英語で表現すると「ベンゼンプライセス・オナン・ FOB ・コリア・ベーセス・フェル・9ドル・プル・メトリック・トーン」「from the previous day to 940 to 950 ドル・プル・メトリック・トーン」「for December loading on Slack Supply Demand Fundamentals」なおベンゼンの取引単位はメトリック・トーンです需給緩和の言い換えとして、需給が緩むという表現が可能です。また、需要が弱い中、供給が増加しているや、供給が潤沢など、需給状態を具体的に説明すると、値動きの様子をより詳細に説明できます。需要が弱いという表現は、英語では weak の他に、low, sluggish, thin, anemic, lackluster で言い換えられます。供給が増加は、Rose, increased, heightened. また、供給潤沢は ample, abundant で表現できます。この他に、需要が弱いということは、言い換えれば、買い気が弱いことも意味します。そのため、需要が弱いと同様に、weak buying interest と表現でき、weak の他に、low, thin, anemic, lackluster での言い換えが可能です。以上を踏まえて、需給緩和の言い換えを文章で見てみましょう。需給緩和を背景に相場は下落した。Prices fell on easing supply demand balance. 供給が潤沢な中、低迷する需要を反映し、相場は弱含んだ。Prices weakened on sluggish demand while supply was ample. Owing to weak buying interest with ample supply, prices extended losses. 本日は時給緩和に関する表現を日韓石油価格レポートからご紹介しましたこの動画が面白いと思った方はグッドボタンそしてチャンネル登録もお願いしますまたレポートの購読に関しては概要欄からリムのホームページをご覧ください本日もご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに See you next time